tukua sampo za mbuzi, tukachukua sampo za kondo, tukachukua sampo za papai, tukachukua pa, sampo za oili ya gari na sampo za vitu vingine mbalimbali tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua na tukazipa majina sampo ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30 mere ile ilileta negative tulipopeleka sampo ya fenesi ambalo tuiipa jina la Sara Samuel miaka 45 female matokeo yake yalikuwa inconclusive tulipopeleka sampo ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26 female papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive tulipeleka sampo ya ndege kware imekuwa positive tumepeleka sungura ikawa identitament tumechukua mbuzi akawa positive tukachukua kondoo akawa negative na kadhalika na kadhalika sasa ukishaona umepeleka sampo ukamwambia huyu ni binadamu halafu ikaje ikaletewa positive kwambi na corona maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation ukipeleka mbuzi za sampo nazo zikawa positive maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation ukipeleka fenesi likawa positive makamasi kamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth maana yake Elizabeth fenesi nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation kwa hiyo ukishagundua kitu hiki lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu aidha hawana utaalamu which is not true kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine aidha zile sample zinazoletwa kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje mpaka zile swap zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanya na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive yana corona basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya na kama mbuzi nao wana corona na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti basi wana science hatujafanya cha kutosha katika hili kwa hiyo kuna watu kutokana na extrapolation ya hizi information nilizo nazo lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona na inawezekana wengine wakafa kwa hofu Papa ile lipo halijafa. Lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu. Wala hajafa. Fenesi lile lipo labda lije lioze tu baadaye ya muda wake. Lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania. Msiwe na hofu. Na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Bona mafua yamekuwepo ila haya ni mafua ambayo yako advanced nayo yatapita Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani wala si kwa ganda kwa juu kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu Wangesema labda aliyerigusa ana corona 
lakini wametoa with specifications kabisa vizuri wakachoma ndani mle wakaingiza kile kiswap wangeweza wakasema huyu mbuzi labda ali, alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona lakini mbuzi awe na corona fenesi liwe na corona papai liwe na corona ndege kama kwale awe na corona ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama wa Tanzania lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa watanzania na kwa wanasayansi lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika wachukue sampo za wanyama wachukue sampo hata za kitu kichochote hata liukuta hata mjusi wachukue anything watakuja kuprove haya ninayo yazungumza mimi ni mwanasayansi ninajua ninachokizungumza na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified kwa hiyo nairudia kuwaeleza wa Tanzania bado tuko kwenye elementary stage tusipaniki tuendelee kuchapa kazi uzalishaji uendelee maradufu zaidi tusitishane na wanasiasa waache kuitumia hii kama ajenda haitawasaidia lakini wa Tanzania tusikubali kutumika korona haiko Tanzania tu iko kila mahali iko Marekani iko Uingereza iko Uholanzi iko Sweden iko everywhere iko Japan iko China iko th- kila mahali sasa wasitumie hii kama base kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa wa Tanzania tusimame imara tushikamane tumtangulize Mungu wetu tuchape kazi tusiogopane tusaidiane ili tatizo hili tuondoke na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijinga jinga kama hizi ambazo nimezisema kwamba papai nalo lina corona kwale ana corona mbuzi ana corona ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi ni waombe wataalamu wetu vyo vikuu sokoine university of dar es salaam vyo vyote nemri na kadhalika huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research kwa sasa sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama nafahamu kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sampo hatakumjulisha yeye amepima akijua ni sampo za binadamu lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu ndani 